விநாயகன் தொண்ணூத்தஞ்சு மாண்பு உறுப்பினர் மா சுப்பிரமணியம் சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட சின்னமலை பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்து பணிமனையில் ஏற்கனவே நூற்றி பதினான்கு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது அதில் அங்கே சரியான வசதிகள் இல்லை என்பதால் இருபது பேருந்துகள் ஆதம்பாக்கம் பணிமனைக்கு மாற்றப்பட்டு விட்டது இப்போது அங்கே இருக்கிற கிளை மேலாளர் அலுவலகம் பணியாளர்களின் ஓய்வறைகள் உணவகம் உணவருந்தும் கூடம் கழிப்பறைகள் தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார அலுவலர் அலுவலகம் டூல் ரூம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அலுவலகங்கள் எல்லாம் ஒரு திறந்த நிலையில் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஓடுகளால் வேயப்பட்ட அந்த பணிமனைகள் இப்பொழுது முற்றிலுமாக சிதைந்து இன்னும் கூற வேண்டும் என்றால் தூள் ரூம் என்று சொல்லப்படுவது திறந்த நிலையிலேயே இருக்கிறது அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் ஏதோ எழுதி கொடுத்ததை படிக்கிறதா அவர் சொல்கிறார் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அவர் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்கார் இன்னொரு ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்தாருன்னா மீதி கட்டடத்தையும் இப்போ பணிமனையில் கட்டி முடிச்சிருவோம் எழு எழுதி கொடுக்கறத படிக்கிறதுலாம் கிடையாது எங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சதை பார்த்துட்டு தான் கொடுத்துருக்குற பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்காரு போக்குவரத்து கழகத்தினுடைய நிதிநிலை என்ன என்பது அன் அனைவருக்குமே தெரியும் தேவைப்படுகிற இடத்துல பாதம் இந்த இந்த பணிமனையில் அதிக பேருந்துகள் இருக்கிறதுனால தான் இதிலிருந்து பேருந்துகள் அங்கே மாற்றணும் அதாவது அவருக்கு தெ மேயராக இருந்தார் அதனால் அவருக்கு தெரிஞ்சு சொல்கிறார் யதார்த்தம் இல்லாமல் அதிகாரிகள் எழுதி கொடுக்குறது மட்டும் படிக்கிறதெல்லாம் வேலை இல்லை எல்லா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு தான் அங்கே வந்து பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் போதிய கட்டணம்னு கேட்டார் கட்டணம் போது இருக்கிறது போதும் மற்ற அந்த ஸ்டூல்ஸ் ரூமு டிரைவர் கண்டக்டர் இருக்குது ரெஸ்ட் ரூம் அது மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க அவர் கொடுத்த பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்கா அதில் வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அவருக்கே தெரியும் போய் பார்த்துட்டு வந்தார் இவர் குளிச்சு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நேற்று நேற்றுக்கு முதல் நாள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போய் பணிமனையில் இவர் பார்த்துட்டு வந்தார் அந்த நியூஸும் எங்களுக்கு வந்துருச்சு தகவல் வந்தது தேவை இருக்கும் பொழுது இருக்கிற இடங்களில் கட்டணம் கட்டுவதற்கு மாண்பு முதலமைச்சருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று அதை அரசு பரிசீலிக்கும் என்பதை தங்கள் வாயிலாக மாண்புக்கு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்பு உறுப்பினர் மாண்புக்கு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட தாடண்ட நகர் பகுதி என்பது பொதுப்பணித்துறை வீட்டு வசதி வாரியம் ஆகிய துறைகளினால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டு தலைமை செயலக ஊழியர்கள் மற்றும் அரசின் பல் துறைகளைச் சேர்ந்த அலுவலர்கள் அங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் ஜோதியம்மாள் நகர் அரசு பண்ணை என்கின்ற குடிசை பகுதிகளும் அங்கே இருக்கிறது ஏறத்தாழ நாலாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் இருக்கிற அந்த பகுதியில் இருந்து ஏற்கனவே இயக்கப்பட்ட வந்த சிற்றுந்துகள் இப்பொழுது நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இவைகளின் மூலம் தியாகராய நகர் கோயம்பேடு போன்ற பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்வதற்கு அந்த மக்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் இடையூறாக இருக்கிறது எனவே அந்த பேருந்துகளை மீண்டும் இயக்க வேண்டும் என்றும் அதே போல் சைதாப்பேட்டை மேற்கு பகுதியில் இருந்து செவன் எஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டி கே எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட் டி என்கின்ற பேருந்துகள் குண்டத்தூருக்கும் தியாகராய நகருக்கும் கோயம்பேடுக்கும் சென்று கொண்டிருந்தது இப்பொழுது மேற்கு சைதாப்பேட்டையில் இருந்து செல்லுகிற எல்லா பேருந்துகளும் அறவே நிறுத்தப்பட்டிருப்பதால் நிறுத்தப்பட்ட தடங்களை எல்லாம் மீண்டும் இயக்க வேண்டும் புதிய இடங்களுக்கு வேண்டுமானால் நீங்கள் பேருந்துகளை விட வேண்டாம் எனவே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிற பேருந்து வழித்தடங்களை எல்லாம் மீண்டும் இயக்க அமைச்சர் முன்வருவாரா என தங்களின் மூலம் கேட்டமர்கிறேன் அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மாண்பு உறுப்பினர் அவர்கள் துணை கேள்வி கேட்கும் பொழுது நீண்ட பட்டியலையே வாசித்திருக்கிறார் அவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய வழித்தடங்கள் ஆய்வு செய்து பேருந்து பயணிகளுடைய அடர்வுக்கு ஏற்ப பேருந்துகள் இயக்குவதற்கு அரசு பரிசீலிக்கும் என்பதை தங்கள் வாயிலாக மாண்பு உறுப்பினர்கள் தெரிவித்துள்ளார் விழாக்கள் விடைகள் நேரம் முடிவ